Hi, I'm Teach Rika Pili. Uh, today, I'm going to explain to you yung tinatawag natin na Road to Success, kung paano talaga gawin yung business step by step. So, nandito tayo ngayon sa one-on-one -on -one online training natin. So, sundan niyo lang kung gusto niyo mag-notes, okay lang din. Pero as much as possible, focus lang kayo sa mga sasabihin ko. So, yung Road to Success natin, uh, lahat yun magsa-start sa'yo. You to dreams. Paano mo ba makukuha yung dreams mo dito sa business? So, first thing, kailangan ikaw mabait. Bakit natin nasabi na kailangan mo maging mabait? Siyempre, sino ba namang may gusto na kasama mo, hindi mabait, di ba? So, gusto mo kagrupo mo, kasama mo araw-araw, business partner mo, hindi mabait. So, kailangan ikaw mismo mabait ka. Paano ang ibig sabihin natin na mabait? Ibig sabihin, you must know how to obey and listen. So, ibig sabihin natin dito, pag may sinabi sa'yo, yung upline mo, kailangan ikaw ang sasabihin mo lang, yes, upline. Walang sasabihin sa'yo, yung nag-refer sa'yo, yung nag-sponsor sa'yo, yung upline mo na hindi makakabuti para sa iyo sa business. Lagi yun para lang sa ikabubuti mo. So, pag sinabi sa'yo, o oh, ikaw muna yung mag-explain ang sasabihin natin, yes, upline. Pag may sinabi sa'yo na, na ganito, ganyan, lagi lang sagot natin, yes, upline. Again, balik tayo, obey, you must obey, and listen lang muna. Kasi hindi mo pa alam kung paano ginagawa talaga yung business. Sa network marketing, ang nangyayari, uh, pagka ikaw, bago ka pa lang, wala ka pang knowledge sa business, kailangan meron ka nung tinatawag natin na GLLA. Ano ba yung GLLA? GLLA, ibig sabihin, meron kang good learning and listening attitude. So, pag sinabi natin GLLA, malaking factor dyan yung A. Ano yung letter A? Yun yung attitude mo. Lahat ng makukuha mo sa business, ang mag-determine nun is yung attitude mo. Attitude mo towards things, kung paano mo ginagawa. Ibig sabihin, kailangan, first thing is, meron kang positive attitude. Hindi pwede na pag sinabi sa'yo ni upline, uh, kaya mo nang gawin yan, try mo minsan mag-share. Ang sasabihin mo, upline, hindi ko pa kaya. Upline, nahihiya ako. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, Uh, matuto kang mag-adjust kung paano mo gagawin yung business. Ayan. So, syempre, isa pang malaking part dito sa GLLA, hindi, hindi pwede na kapag nandyan lang si upline, tsaka ka lang nakikinig. Ibig sabihin, kailangan good learning and listening attitude. Ibig sabihin, kailangan pakikinggan mo si upline at the same time gagawin mo kung ano yung sinabi niya. Hindi lang yung kinig ka lang ng kinig. Ayan. So, kailangan dito, meron kang empty cup. Ano ba yung empty cup? Kung meron ka ng knowledge sa business before, tapon mo muna lahat. Start ka with a clean sheet of paper. Bakit? For example, eto yung cup mo. Meron ng laman yan. Sabihin natin, half full na siya. Ngayon, tinuturuan ka. Pag yung cup mo may laman na, dinagdagan ng ng laman, ano mangyayari? Mag-overflow or mag-spill lang. Ibig sabihin, hindi siya papasok sa'yo. So, kailangan, pag dito tinuruan ka, treat mo lang muna as new knowledge. Huwag mong isipan na hindi maganda, huwag mong isipin na ah, baka hindi okay yan kasi again, balik lang tayo. Kailangan ng attitude mo, yes, upline ka lang lagi. Walang ituturo sa'yo again na hindi makakapagpabuti sa'yo. Ayan. So, part din na pag sinabi natin na empty cup, pag ginawa natin yung business, it doesn't matter kung yung upline mo mas matanda sa'yo or kung yung upline mo anong profession. Ibig sabihin, ganito po, pag nasa network marketing ka, possible na yung, downline, yung upline mo is nag-aaral pa lang. Pero ang result niya, malaki na, big time na. Example po niyan si Marlon Santos. Si Marlon Santos, 18 years old, pero maganda na yung result niya, nag-1 million na siya. Pero ang mga downlines niya, mga matatanda na. So, it doesn't matter dito kano yung age. Ang importante dito, makinig ka kay upline. Kasi, wala, again, wala ituturo sa yan na makapagpasama sa'yo. So, empty cup ka lang. And then, second, it doesn't matter kung anong profession mo, ano pong point. Sa ganitong business, merong yumayaman, basurero, merong waiter, merong dancer, merong undergraduate. So, kapag ka, halimbawa, ikaw, uh, halimbawa kami, may sakit kami, doktor ka, sa'yo kami lalapit. Kung halimbawa may kaso kami at abogado ka, 
sa'yo kami magkoconsult. Pero pagdating dito sa ganitong business, sa amin muna kayo mahikinig. Doon ka muna sa apay nung mahikinig. Okay, so ngayon, kapag ikaw nakapag-empty cup ka na, next step dyan is you have to learn the business. Ayan. So, pag sinabi natin at the, na, that you have to learn the business, you have to learn it fast. Ibig sabihin, hindi hindi natin iaasa kay upline kung, kung ano lang yung ituro niya, yun lang yung aaralin mo. Kung ano lang yung sasabihin niya, yun lang yung aaralin mo. Hindi siya ganun. Kailangan meron ka rin initiative na gawin or alamin kung paano talaga ginagawa yung business. Attend ka ng mga bombs sa office, attend ka ng mga training, every night meron naman yun. Tanong ka dun sa mga mga ka-groupmates na nakikita mo na ginagawa na yung business or ahead of you. So, kapag ka, uh, natutunan mo yung business, ang pinaka-important, bakit pala important na matutunan mo yung business? Kasi, um, in order for you to earn, you must have an edge. Okay? So, you must know and learn for you to have an edge. Ang edge, important yan kahit sa ang factor. Kaya, important na malaman mo or matutunan mo yung business para ikaw kumita ka. Okay? So, kapag natutunan mo nang gawin yung business, ang next step na dyan, so, next step na is yung teach. Kung ano yung mga bagay na matutunan mo dito sa business, kailangan mo siyang ituro. Okay? Ngayon, ano po ba yung mga kailangan ko ituro? So, syempre, meron tayo ng mga basic. Itong tinatraining ko na to, dadating yung time ikaw mismo, kailangan, alam mo na rin to. And then, uh, kung paano mag-BOM, kailangan mo rin matutunan yon Mag-closing, mag-invite, pinaka-important, mag-invite, kailangan mo rin matutunan yon Yung mga simple things na ganun, um, meeting after meeting, uh, meeting before meeting, yun yung mga bagay na matututunan mo at the same time, ituturo mo din sa mga magiging downlines mo. Ngayon, bakit ba kailangan mo magturo? Kailangan mo magturo kasi simple lang. Kailangan dito sa ganitong business... Kailangan sa ganitong ganitong business ikaw na do duplicate. Ano ba yung duplicate? Example, kapag ka halimbawa, ito ikaw, meron ka direct mo si A, direct mo si B, parehas nag-set ng appointment or ng schedule, nag-set ng bomb 4 PM. Yung isa sa QC Yung isa nag-set sa, sabihin natin, Laguna. Same na, bomb na 4 p.m. Same day din, same date din. Paano gagawin mo kung parehas mo pa silang hindi natuturuan? ba? E di mangyayari, ikakancel mo yung isa. E paano kung dito pala marami yung training? E meron ditong 50 na guest. Meron din dito 50 na guest. Saan ka pupunta? E what if naturuan mo na si A, naturuan mo na si B bago pa lang, sabihin mo muna, A, kaya mo na yan, dito mo na ako kay B, so, at least, ilan yung natok mong tao sa loob na isang araw? 100. Wala kang na-give up. Ganito po yan. Pagka, para ikaw ma-duplicate, para ikaw ma-delegate, <clears throat> para mangyari sa'yo tong dalawa na to, duplicate and delegate, you have to become a leader. So, kailangan mo maging leader. Wala kang choice. Kailangan mong maging upline. Automatic kapag ka ikaw meron ka ng tao sa ilalim mo, automatic upline ka nun. Okay? So, para maging leader ka, kailangan mo matutunan lahat ng mga basic knowledge at yung mga syempre alam din ng upline mo. And kailangan mag-step up ka. Hindi kailangan sabihin sa'yo kung ano yung kailangan mong gawin. Hindi kailangan sabihin sa'yo na mag-invite ka o mag-training ka or turo ang main downline mo. Kung sinabi natin na leader, alam mo na kung paano gawin yung business at kailangan mong maduplicate yun sa kanila. Kailangan meron ka nung tinatawag natin na kusa or initiative. Yun yung pinaka-important. Kasi yung iba nagre-rely lang kung ano ituturo ni upline. Eh, paano kapag si upline nagkasakit ng one month, one month ka rin dikikilos, di ba? So, kailangan you have to step up and become a leader. Walang top earner na hindi leader. Walang top earner na hindi na de-delegate. Walang top earner na hindi. So, paulit-ulit mong gagawin yung pag-duplicate sa yung pag-de-delegate. Paulit-ulit mong gagawin yung pag-teach din dun sa mga leaders mo. Ngayon, akala kasi nung iba, isang process lang yan. Apply, may naturuan na ako. Isang downline. Apply, may naturuan na ako. Uh, another na downline. Hindi siya ganun. Ibig sabihin, ang goal mo kasi is dumami. So, ibig sabihin, kailangan mong 
ma-multiply. Multiply. So, pag sinabi natin na multiply, ibig sabihin, eto ikaw, meron kang grupo na dito, may grupo ka dito, tapos kung naka-multiple accounts ka, marami ka ng grupo, ibig sabihin, marami ka ng naturuan, marami ng tao na marunong gawin yung business. So, sa madaling salita, ilang beses ka nang na-duplicate, ilang beses ka nang na-delegate. So, kapag gaganyan, na-multiply ka na, automatic na na mas lalawak yung network mo. So, pag mas malawak or meron ka ng malaking network, ibig sabihin, mas marami ng tao yung nakakausap mo sa isang araw, kahit hindi directly sa'yo. So, pag meron ka ng big network, automatic na doon yung big income. Yan. So, pag may big income ka na, kasi syempre, dun sa pagka marami na nakakausap araw-araw, mas marami nang pumapasok na pay-ins. Doon mo na makukuha yung big dreams mo. Ngayon, so natapating ko kayo sa ganitong business sa TFD, napakadami nang nag-join. Sa so, sobrang dami nag-join, uh, hindi lahat naging successful, hindi lahat naging top earner. Bakit ganon? Kasi hindi naman lahat ginawa kung paano yung ginagawa dito. Ibig sabihin po, meron pong nakuha yung dreams sila, meron ding hindi. Bakit? Kaya, ano reason kung bakit yung iba hindi nakuha? Tignan natin kung bakit. Ba't hindi nakuha yung big dreams nila? Simple lang, baka kasi walang malaking income. Bakit walang malaking income? Kasi, wala namang malaking network. Bakit walang malaking network? Kasi hindi naman na multiply. Bakit hindi na multiply? Eh, hindi naman na Delegate eh. Hindi naman siya nag-delegate. Ba't hindi siya nag-delegate? Kasi hindi naman siya na duplicate. Ba't hindi siya na duplicate? Kasi hindi naman nagturo. Bakit hindi nagturo? Kasi walang ituturo. Ba't walang ituturo? Kasi acne. Ano yung acne? Laging alam ko na yan. Bakit laging alam ko na yan? Hindi naman kasi natuto. Hindi umatend ng training walang empty cup walang positive attitude walang GLLA hindi yes apply hindi marunong makinig tsaka hindi marunong sumunod bakit ganon kasi sino may problema so pag po sa ganitong negosyo may hindi nagiging successful simple lang lahat yan again para makuha natin yung dreams natin dahil lang yan sa iyo So, yan po yung step-by-step -step process. Marami kang mapagdadaanan dyan. Meron kang mapagdadaanan na rejection habang ginagawa mo yung business. Meron kang madadaanan dyan na mga discouragement. Pero lahat yan, ituturo sa ni Upline kung paano mo maiiwasan lahat yan. Kailangan lang maging mabait ka. Obey and listen. Maging yes, Upline. Matuto kang makinig. Good learning and listening attitude. And at the same time, ituturo mo lang din yun. Dire-diretso lang. Yun at yun lang. Yun na yung road mo para makuha mo yung dreams mo.